কমপ্লিটিং স্টোরি তো প্রশ্নপত্রে কি বলা থাকে সেটা আগে বলে নিন প্রশ্নপত্রে লেখা থাকে রিড দি বিগিনিং অফ এ স্টোরি নিচের গল্পটি পড়ো অ্যাড অ্যাট লিস্ট টেন নিউ সেন্টেন্স টু কমপ্লিট দি স্টোরি গল্পটি সম্পন্ন করতে কমপক্ষে দশটি নতুন বাক্য যোগ করো গিভ এ সুইটেবল টাইটেল টু ইট এটির একটি উপযুক্ত শিরোনাম দিন এরপরে কোনো গল্পের তিন থেকে চার লাইন এখানে দেওয়া থাকে এরপরে ডট 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 দেওয়া থাকে তো এই তিন থেকে চার লাইন গল্পটি পড়ে আমাদের বুঝতে হবে আসলে কোন গল্পটি লিখতে বলা হয়েছে এরপর আমাদের সেই গল্পটির একটি শিরোনাম দিয়ে গল্পটি লিখতে হবে সো লেট স্টার্ট তো গল্প লেখার প্রথমেই গল্পের জন্য একটি উপযুক্ত শিরোনাম দিতে হবে তো এই গল্পের জন্য শিরোনামটি হলো শেখ সাদি অ্যান্ড হিজ ড্রেস এরপরে গল্পটি লেখা শুরু করা হবে দি কিং অফ ইরান ইউজ টু ইনভাইট দি গ্রেট পয়েট শেখ সাদি টু হিজ কোর্ট ইরানের রাজা কবি শেখ সাদিকে তার দরবারে আমন্ত্রণ জানান ওয়ান্স অন হিজ ওয়ে টু দি কিংস কোর্ট রাজার দরবারে যাওয়ার পথে দি পয়েট টুক শেল্টার ইন এ নোবেল ম্যানস হাউস ফর এ নাইট কবি এক রাতের জন্য এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাড়িতে আশ্রয় নেই হি ওয়াজ দেন ওয়ারিং এ ভেরি সিম্পল ড্রেস তিনি তখন খুব সাধারণ পোশাক পরেছিলেন অ্যান্ড দি রিচ ম্যান কুড নট রেকনাইজ হিম এবং ধনী লোকটি তাকে চিনতে পারেননি দি পিপল দি পিপল অব দ্যাট হাউস ডিড নট বিহেভ ওয়েল উইথ হিম ওই বাড়ির লোকজন তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে না হাওয়েভার শেখ সাদি লেট হাওয়েভার শেখ সাদি লেফ লেফট দ্যাট রিস ম্যানস হাউস দি নেক্সট ডে যাই হোক শেখ সাদি পরের দিন সেই ধনী ব্যক্তির বাড়ি ছেড়ে চলে যান আফটার এ ফিউ ডেস কিছুদিন পরে হি ওয়েন টু দ্যাট রিস ম্যানস হাউস আগেন ওই দ্য রিচ ড্রেস সে আবার ওই ধনী লোকের বাড়িতে ধনী পোশাক বা মূল্যবান পোশাক পরে গেল অ্যাট দ্যাট টাইম সেই সময় হি ওয়াজ ডিউলি রেসপেক্টেড অ্যান্ড অনার্ড বাই দ্যাট রিচ ম্যান তিনি সেই ধনী ব্যক্তির দ্বারা যথাযথভাবে সম্মানের সহিত আমন্ত্রিত হলেন দে গিভ হিম দে গেভ হিম ডেলিসিয়াস ফুড টু ইট তারা তাকে তারা তাকে অর্থাৎ কবিকে সুস্বাদু খাবার খেতে দিল বাট দি পয়েট ডিড নট ইট দি ফুড কিন্তু কবি সেই খাবার খেলেন না রাধার হি বিগান টু পুট দি ফুড ইন হিজ পকেট বরং খাবারগুলো পকেটে রাখতে শুরু করলেন বিং অ্যাস্ট্রোনাইজড বিস্মিত হয়ে দি রিচ ম্যান আক্সড হিম অ্যাবাউট হিজ মিস্টেরিয়াস বিহেভিয়ার ধনী লোকটি তাকে তার রহস্যময় আচরণ সঙ্গে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল দি পয়েট অ্যান্সার দ্যাট দি গিভেন ফুড ওয়াজ ফর হিজ ড্রেস আজ হি ফেল টু গেট দি সেম ম্যানার্স হোয়েন হি ওয়াজ ভেরি সিম্পল ড্রেস কবি উত্তর দিয়েছিলেন যে প্রদত্ত খাবারটি তার পোশাকের জন্য ছিল কারণ তিনি খুব সাধারণ পোশাক পরে একই আচরণ পেতে ব্যর্থ হন দি রিচ ম্যান আন্ডারস্টুড হিজ রং অ্যান্ড বিকেম ভেরি স্যাট অ্যাবাউট দিস ধনী লোকটি তার ভুল বুঝতে পেরে খুবই দুঃখিত হল হি ভেক্ট দি ফরগিভনেস অব দি পয়েট তিনি কবির কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করলেন সহজ ভাষায় গল্পটি হলো শেখ সাদি এক রাতের জন্য এক বাড়িতে আশ্রয় নেয় তখন বাড়ির লোকগুলো তার সাধারণ পোশাক দেখে তাকে সুন্দরভাবে আমন্ত্রণ জানান না অথচ কিছুদিন পরে শেখ সাদি যখন মূল্যবান পোশাক পরে সেই একই বাড়িতে যায় তখন বাড়ির লোকগুলো তাকে অনেক সম্মানের সহিত সুন্দরভাবে আমন্ত্রণ করে তাকে সুস্বাদু খাবার দেয় কিন্তু কবি সেই সুস্বাদু খাবারগুলো না খেয়ে তার পকেটে ঢুকাতে থাকেন তার এই ব্যবহার দেখে বাড়ির লোক এই ঘটনাটি জানতে চাইলে কবি বলে যে পূর্বে তিনি যখন এই বাড়িতে এসেছিলেন তখন তার সাথে খারাপ ব্যবহার করা হয়েছিল অথচ তার 
দামি এবং মূল্যবান পোশাকগুলো দেখে তাকে সুস্বাদু খাবার দেওয়া হয়েছে এজন্যই তিনি খাবারগুলো না খেয়ে পকেটে ঢুকিয়ে দিন এরপরে বাড়ির মানুষগুলো তাদের ভুল বুঝতে পারে এবং তারা কবির কাছে ক্ষমা চেয়ে নেয়